mi alma celeste columna de humo se eleva hacia la bóveda azul. Levantados en imploración mis brazos forman la puerta de alabastro de un templo. Mis ojos extáticos fijos en el misterio son dos lámparas de zafiro en cuyo fondo arde el amor divino. Una sombra pasa eclipsando mi oración, es una sombra de oro empenachado de llamas alocadas, sombra hermosa que sonríe oblicua acariciando los sedosos bucles de larga cabellera luminosa. Es una sombra que mira con un mirar de abismo en cuyo borde se abren flores rojas de pecado. Se llama Belcebut. Me lo ha susurrado en la cavidad de la oreja produciéndome calor y frío. Se han helado mis labios. Mi corazón se ha vuelto rojo de rubí y un ardor de fragua me quema el pecho. Belcebut. Ha pasado Belcebut desviando mi oración azul hacia la negrura aterciopelada de su alma rebelde. Los pilares de mis brazos se han vuelto humanos, pierden su forma vertical extendiéndose con temblores de pasión. Las lámparas de mis ojos destellan fulgores verdes encendidos de amor, culpables y queriendo ofrecerse a Dios. Siguen ansiosos la sombra de oro envuelta en el torbellino refulgente de fuego eterno. Belcebut, arcángel del mal, ¿por qué turbar el alma que se torna a Dios, el alma que había olvidado las fantásticas bellezas del pecado original? Belcebut, mi novio, mi perdición.